அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாரையும் பிரவீன் தாக்ஸுக்கு கோபத்தோட வரவேற்க ஸோ இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீட் இஷ்யூஸ் ஒரு பொண்ணு வந்து தூக்கில தூங்கி இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கங்க கோபங்கள் பல பேத்தினுடைய சாபங்கள் எல்லாம் வெடிச்சதுன்னு சொல்லலாம் சோ அது வந்து ஒரு 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 வாரம் அஞ்சலி செலுத்தின மாதிரி அதுக்கப்புறம் அடுத்த பிரச்சனையை பார்த்துட்டு போயிட்டோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீட்டை பற்றி ஒன்றும் பெருசாக பேச்சு வரல மறுபடியும் இந்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருடம் இப்போ வந்து நீட் இஷ்யூ வந்திருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை பற்றி பேச ஆரம்பிக்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நீட் அப்படிங்கிறது நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட்டை வச்சு தான் வந்து தரமான டாக்டர்ஸ்களை வந்து உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சில தேசிய அமைப்புகள்லாம் சொல்லி இந்த மாதிரியான ஒரு டெஸ்ட்டை வந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு ஸோ இது போன வருஷம் வந்து எங்களுக்கு நீட்டே வேணாம் அப்படின்னு போராடிட்டு இருந்தவங்க இந்த வருஷம் அதை விட பெரிய இஷ்யூவா வெளிநாடு வெளி மாநிலங்களில் கொண்டு போய் அவங்களுக்கு சென்டர்ஸ் போட்டிருக்கக்கூடிய காரணத்தினால எங்களுக்கு நீட்டு வைங்க ஆனா எங்க ஊர்லயே வைங்க அப்படின்னு பேசுற அளவுக்கு இவங்களை என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா கஷ்டத்தை கொடுத்து கொடுத்து மாத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஒரு எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் தரமான டாக்டர்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத நாங்க மறுக்கல ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இங்க தரமான எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருக்கா தரமான கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கா ஒரு சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் படித்தவங்களால் மட்டும்தான் நீட் எக்ஸாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்த ஒரு ஸ்டேட் போர்டில் படித்த ஒரு பையனால் எப்படி நீட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண முடியும் உடனே சில பேர் தூக்கிட்டு வந்து சொல்லுவாங்க முன்னாடி நின்று நான் கவர்மெண்ட்டில் இருந்து நாங்கள் இலவசமாக வந்து நீட்டுக்காக சில பயிற்சிகள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு ஏன்னா வாழ்க்கை பூரா ஒரு வருஷம் பூரா வந்து சிபிஎஸ்இ சிலபஸை பற்றி படிக்கிறவனோட அறிவு எப்படி இருக்கும் அதை பற்றி ஒரு மாதம் மட்டும் படிக்கக்கூடிய அறிவு எப்படி இருக்கும் நம்ம என்னதான் எவ்வளோ பெரிய ஜீனியஸை வச்சு பயிற்சிகள் கொடுத்தாலும் ஒரு மாதம் மட்டும் அதை வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியவங்களுடைய அறிவும் திறமையும் எந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு வருடம் பூரா இதை பற்றியே படிக்கக்கூடிய ஒருத்தருடைய அறிவும் திறமையும் எந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படிங்கும் போது ஒரு தரமான எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இல்லாத இந்த இடத்துல நம்ம வந்து நீட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாமை வரவேற்கிறதுங்கிறது எந்த அளவுக்கு நியாயமான ஒரு முறையாக இருக்கும் இப்போ இரண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பொண்ணுங்க வந்து தன்னுடைய மானத்தை மறைப்பதற்காக போடக்கூடிய ஷாலை வந்து போடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க மூக்குத்தி வந்து குத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அம்மா காலையில் கோவிலில் போய் வேண்டி பூ வாங்கிட்டு வந்து பொம்பளை பிள்ளைக்கு பூ வச்சு விட்டு நீ போய் பரிச்சு எழுதுவா அப்படின்னு நினச்சிவிட்டாங்கன்னா பூ வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இது எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா டார்க் கலரில் ட்ரெஸ்ஸஸ் போடக்கூடாது உள்ளாடைகள் வந்து அணியக்கூடாது உள்ளாடைகளில் வந்து கழட்டிட்டு வாங்க இந்த மாதிரியான எச்சைத்தனமான கீழ்த்தனமான திட்டங்களை கொண்டு வந்து இது மூலமாக ஒரு குழந்தையை வந்து பரிச்சு எழுத வச்சு அந்த தரமான டாக்டர்ஸை உருவாக்க முடியும்னு நினைக்கக்கூடிய எச்ச பசங்க இருக்கக்கூடிய மத்தியில் இவங்களை வந்து நம்ம எப்படி நீட் எக்ஸாமுக்காக போராட்டம் பண்ண சொல்லி கேட்குறது நம்ம கவர்மெண்டில் நடக்கக்கூடிய எலெக்ஷன் நடத்தக்கூடிய அவ்வளோ பெரிய மிஷினில் ஊழல் பண்ணவே முடியாதுன்னு பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் கூட இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன மூக்குத்தில் விட்டு வைக்க முடியும் அப்படின்னு நம்புறீங்க அப்படின்னா அதை எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய முட்டாள்தனமாக எடுத்துக்கிறது ஏன் அவ்வளோ எக்ஸாம் நடக்கக்கூடிய இடங்களில் ஒரு சிசிடிவி கேமரா வைங்க விட்டு வச்சு பார்த்துட்டு அவங்கள பார்த்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம்ல அதை விட்டுவிட்டு ஒரு பரிசு எழுதக்கூடிய வரப்போகிற பையனுக்கு அவனோட மனநிலையை சீராக வைக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண மென்டாலிட்டி கூட இல்லாத ஒருத்தர் இந்த எக்ஸாமை நடத்தி கண்டக்ட் பண்ணி அப்படி என்ன பெருசாக நீங்கள் வந்து குடிங்கிற போகிறீங்க உங்களுக்கு தரமான டாக்டர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா உங்களுடைய கோர்ஸினுடைய சிலபஸ் அப்டேட் பண்ணுங்க நீங்கள் கூடிய கொடுக்கக்கூடிய கோச்சிங் மெத்தடை மாற்றுங்க ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச போன வருஷம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல நீட் எக்ஸாம் எழுதி மார்க்ஸ் வாங்கின பையன் இருபது லட்ச ரூபா லஞ்சம் கேட்டாங்கிறதுக்காக இன்னைக்கு டாக்டரேட்டுக்கு படிக்காம அதை விட்டுவிட்டு இங்க வந்து வேற ஒரு ஆர்ட்ஸ் கோர்ஸ் எடுத்து படிச்சுட்டு இருக்கான் அப்படிங்கும் போது இந்த நீட் எக்ஸாம் ரொம்ப நியாயமான முறையில தேர்வு நடக்குது அப்படிங்கிறத எந்த விதத்துல ஏத்துக்க சொல்றீங்க இனி வரக்கூடிய காலங்களில் நான் தமிழ் மீடியத்தில் படித்து ஸ்டேட் போர்டில் படித்து முடித்து ஒரு தரமான டாக்டராக இன்னைக்கு வந்து உக்காந்துருக்கேன்னு ஒருத்தரால் கூட சொல்ல முடியாத அவல நிலையை தான் இந்த அரசாங்கம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு இதில் இன்னும் சில பேர் சொல்கிறாங்க சார் எல்லாருக்கும்லாம் நாங்கள் வெளியில் வந்து ஒன்று ஒரு சீட்லாம் போடலை சார் வெளி மாநிலங்களில் போய் பரிசு எழுத சொல்லி எல்லாத்துக்கும்லாம் போடலை வெறும் பத்தாயிரம் பேர் பதினஞ்சாயிரம் பேருக்கு தான் போட்டிருக்கான் மற்ற எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஊர்லேயே வந்து நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறீங
ஸோ இதை கூட விடுங்க சரி நீங்கள் போடுறதா போடுறீங்க கொஞ்சம் பக்கத்துலையாவது போடுறீங்களான்னு பார்த்தா எர்ணாகுளத்தில் போடுறீங்க சரி எர்ணாகுளத்தை விட்டோம் வேணால் மகாராஷ்டிராலாம் போட்டு வச்சுருக்கீங்க உத்தரப்பிரதேஷ் போட்டு வச்சுருக்கீங்க இன்னும் சில மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் ஸ்கூல் படித்து முடிக்கிறதுக்கே போதுமான அளவுக்கு அவங்களுக்கு வசதிகள் இல்லாதப்ப ஒரு ஏழை மாணவனை கொண்டு போய் எர்ணாகுளத்தில் போட்டால் அவன் இங்கேருந்து எப்படி அவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி போய் ராத்திரி பூரா ட்ராவல் பண்ணால் மன உளைச்சல் இருக்கும் ராத்திரி பூரா ட்ராவல் பண்ணால் உடல் சோர்வு இருக்கும் இத்தனையும் வச்சு அந்த பையனால் எப்படி வந்து பரிசு எழுத முடியும் இதில் இன்னொரு ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கஸ்தூரி மகாலிங்கம் அப்படிங்கக்கூடிய பையனுடைய அப்பா போன இடத்துல மாரடைப்பால் இறந்துட்டாருன்னு சொல்கிறாங்க அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கறதுனால தான் ஒருத்தருக்கு வந்து மாரடைப்பே ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு பையனை இங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு போய் அவ்வளோ தூரம் வச்சு அங்கே தங்கிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் அலக்கழிச்சு அப்படி இருந்தால் அப்புறம் மாரடைப்பு போகாமல் என்ன வரும்னு கேட்குறேன் ஐஸ்வர்யான்னு ஒரு பொண்ணு பரிச்சை எழுதி முடிச்சுட்டு வந்த உடனே அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்லுது லாரி டிரைவராக இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய தகவல் பண்ணிட்டு சொல்லுது இந்த மாதிரி வந்து என்ன எக்ஸாம் வந்து ஒட்படியாக எழுதலப்பா எனக்கு கேள்விகள் ரொம்ப கடினமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுது அதான் அந்த பொண்ணு மேலே தப்பு கிடையாது ஸ்டேட் போர்டில் படித்த பொண்ணுக்கு சிபிஎஸ்இசி சிலபஸ்ல இருந்து எக்ஸாம் வச்சிங்கன்னா இப்படி தான் சொல்லணும் ஆனால் இதை கேட்ட உடனே தன்னுடைய குழந்தைய நான் டாக்டர் ஆகிடுவேங்கிற கனவுல இருந்த அவங்க அப்பா மாரடைப்பு வந்து ஸ்பாட்லேயே சாகுறாரு நெஞ்சை பிடிச்சிக்கிட்டு நெஞ்சு வழி வந்து இந்த சாபம் இந்த பாவம்லாம் யாருக்கு போய் சேரும் உங்களுக்கும் எனக்கும் தான் வந்து சேரும் என்ன காரணம் அப்படின்னா இதை எழுத்து கேட்கறதுக்கு நம்மளுக்கும் நேரம் இல்லை இதை எழுத்து கேட்டால் மாத்திரத்துக்கு உண்டான பொறுப்பிடியான அரசாங்கத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும் இல்லை அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருத்தருக்க ஓட்டு போடுறப்ப அவன் ஐநூறுரூவா தர்றானா ஆயிரம் ரூபா தர்றானா இருபதாயிரம் ரூபா தர்றானான்னு முடிவு பண்ணக்கூடிய இந்த மக்கள் அவன் வந்தோடனே ஆட்சிக்கு வந்தோடனே நல்ல திட்டங்களை நம்மளுக்கு தருவானாங்கிறத யாருமே இன்ன வரைக்கும் யோசிக்க மாட்டேங்கிறோம் இப்போ இருக்கக்கூடிய நைன்டீஸ்க்கு மேலே பிறந்த கிட்ஸ் மட்டும்தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் யங்ஸ்டர்ஸ் மட்டும்தான் இதை பற்றிலாம் யோசிக்கிறாங்க இதை பற்றிலாம் சிந்திக்கிறாங்க ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க இந்த கட்சியில் இருக்காங்க அந்த கட்சிக்கு நல்லது பண்ணுதா கெட்டது பண்ணுதா எதையுமே யோசிக்காமல் மொட்டையாக கொண்டு போய் ஓட்டை போட்டு வந்துடுறது அதுக்கப்புறம் நம்ம உட்காந்து ஜல்லிக்கட்டுக்கு போராட வேண்டியது ஸ்டெர்லைட்டுக்கு போராட வேண்டியது அதுக்கப்புறம் இங்கே தேனியில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரின் எடுத்து திட்டத்துக்கு போராட வேண்டியது இப்படியே இப்போ நீட்டுக்கு போராட வேண்டியது மீதியனுக்கு போராட வேண்டியது விவசாயிக்கு போராட வேண்டியது போராட்டம் 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 வாழ்க்கை பூரா போராட்டத்திலேயே போய்கிட்டு இருக்கு இப்படி போய்கிட்டு இருந்தால் நம்ம ஏற்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எந்த மாதிரி ஒரு மனநிலை மேலே வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க இது எல்லாத்தையும் விட பரீட்சைக்கு ரெண்டு நிமிஷம் லேட்டாக போனவங்களை கழுத்து பிடிச்சி வெளியே தள்ளுறதும் கேட்டு ஏறி குதிச்சாவது நம்ம பரீட்சை எழுத போயிடலாம் அப்படின்னு போகக்கூடிய மாணவ மாணவிகளை மறுபடியும் பிடிச்சி வெளியே அனுப்புறதும் இதெல்லாம் என்ன எதை கொண்டு போய் இந்த பரிசையும் இந்த அரசாங்கமும் கொண்டு போய் நிறுத்த போகுது அப்படிங்கிறது தெரியல நீங்க தரமான மருத்துவர்களை உருவாக்குறீங்களோ இல்லையோ தரமற்ற அதிகாரிகள் தரமற்ற அரசு பணியில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்கிறத எங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணிட்டே வர்றீங்க ஒவ்வொரு செயல்கள்லையும் உங்களுக்கு உண்மையாலுமே மருத்துவத்தினுடைய தரத்தை உயர்த்தணும்னு நினைச்சிங்கன்னா மருந்தகங்களோட தரத்தை உயர்த்துங்க உங்கள் கோர்ஸோடைய தரத்தை உயர்த்துங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய கல் கல்விகள் குறிப்பாக கல்வி கொடுக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸினுடைய தரத்தை உயர்த்துங்க இத்தனை நாளாக நீட் எக்ஸாம் எழுதாமல் இங்கே வந்து இன்னைக்கு வைத்தியம் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்களில் யாருமே தரமானவர்கள் கிடையாதா அப்படி தரமானவர்கள் இங்கே இருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுடைய நீட் எக்ஸாம் தவறானது உங்களுடைய நீட் எக்ஸாம் சரியானதுன்னா இன்னைக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவர் கூட தரமான மருத்துவர் இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் போன வருடம் ஒரு உயிருக்கு மட்டும் அஞ்சலி செலுத்தின தமிழர்கள் எல்லாரும் இந்த வருஷம் ரெண்டு உயிருக்கு அஞ்சலி செலுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் அஞ்சலி மட்டும் செலுத்தாமல் அந்த பையனுக்கு கண்டிப்பாக டாக்டர் சீட்டு கிடைக்கணும்னு மட்டும் வேண்டிக்கோங்க ஸோ இதை தவிர நம்மளால் வேறு என்ன பண்ண முட